Hello everyone. Welcome to the channel. It's been a long time since I have dedicatedly posted any video. Despite that, there were like 700 plus subscribers, active subscribers. I would like to thank each and every subscriber who supported me. Actually, that has given motivation to me to bring up with these lectures. Not only anthropology, I'm also working on GS subjects as well. Now, see, earlier when I was teaching on different, different platforms, plus I could be exam there, Atha, just the mains exam. Yeah. So as a result of it, I had paucity of time. I couldn't give much of the lectures on you. So now things are said, I'll try to take lectures and sessions and live uh, doubt clarification sessions on YouTube platform. Kafi Luka comments the mails the telegram channel pe messages the ki uh, notes they related sir we want notes some people are saying ki we would like to buy you don't have to buy the notes i'll share these notes and everything a dedicated channel telegram channel be create kar liya hai i'll give the link of that telegram channel in the comment and in the description matlab jahan marzi hai wahan par milega aapko so you will be able to join that and all these notes along with the annotations and extra value version whatever that i do during these sessions you will get it so without delaying further let us go into the topic see i intended to cover this entire anthropology optional but it it would take some time take it but entire thing paper one and paper two on this platform so that you can have some quality lectures i try to keep it as easy as simple as possible ताकि कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आए जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी अच्छे से समझ में आए तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दी वन पॉइंट वन ऑफ अवर पेपर वन एंथ्रोपोलॉजी वी नो टू वी हैव टू पेपर्स तो इन पेपर वन फर्स्ट सेक्शन जो है वन पॉइंट वन दैट इज मीनिंग स्कोप डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी तो दिस इज दिस सेशन एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वट वी आर गोइंग टू लर्न the learning objective is of course first we will understand what is anthropology so from the grassroots those people who have already determined that their optional is anthropology they have some knowledge about it even this is for those who are in the dilemma whether to go for anthropology or sociology or xyz optionals public administration psir उनका भी एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि anthropology होता क्या है उसमें हम पढ़ते क्या है एंड उसका स्कोप क्या है उसका भी डेवलपमेंट्स कैसे चल रहा है ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे तो इन दिस फर्स्ट वी विल लुक एट व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी वी लुक एट दी डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है ये देन वी विल अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट एज ए साइंस स्ट्रीम वट आर दी इंटरेस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये वाला कवर करेंगे हम देन नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक थोड़ा यूनिक मैनर पे इसका नेचर है ये भी मतलब बाकी अदर साइंस स्ट्रीम्स के जैसे ये भी एक स्ट्राइन सीम स्ट्रीम है बट इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ अदर एलिमेंट्स तो वहां पर हम इसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे देन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मतलब लगभग 200 साल लाइक वन हंड्रेड एंड एटीन से वी कैन से देर इज अ डेवलपमेंट गुड डेवलपमेंट इन एंथ्रोपोलॉजी बट पर्टिकुलरली टू के बाद 21st century mein there is enormous development of anthropology due to advancements in the biotechnology in the genetics and other things theek hai so ye development kitne stages mein hua hai kaise hua at each stage kya kya hua hai ye wala cover then scope of anthropology matlab kitna tak iska reaches jo hai breadth jo hai wide jo hai how wide it is and what what else it has in the future like scope for future present mein kya hai past mein kya tha ye sari cheez karenge then how it is unique from other subjects i'm not talking about other optionals of upsc talking about as a subject as a science how it is different from others ye wala uniqueness ye wala cover karenge Then, इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है यूपीएससी मेन्स एग्जामिनेशन में उसका वन और टू क्वेश्चन एंड उसको कैसे अप्रोच करना है तरीका बता सो दिस इज दू नो दी 
contents that we are going to cover in this session. I hope it is clear. I'll give the chapters as well in the description itself. Ask the team to give the chapters so that you can you can directly go to that particular topic which you wanted to revise or which you wanted to see it. Okay. See here, we will be going to the first section. First of all, what is anthropology? मतलब मेरा पढ़ाने का या मैं खुद पढ़ने का थोड़ा तरीका ऐसे होता है कि let us go from the ground level. ठीक है. See anthropology. As a word, let us try to decode this word. Most of you know it comprises of two words. Okay. One word is anthropos, meaning anthropos ka meaning hota hai humans. Kyunki a anthropo hum bahut hi regular manner pe use karte hai even in your GS section. Jaise environment ecology mein hum anthropogenic activity karke kehte hai. Anthropo wherever you say anthropo it means related to humans. This is humans. ठीक है एंड लोगस इज अनदर वर्ड विच वी यूज लाइक बहुत ही रेगुलर मैनर पे यूज करते हैं वेर एवर यू सी लोगस दैट गिवस लाइक लोजी करके है ना यहाँ पर दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस लोगस वर्ड विच मीन्स साइंस ऑफ आर स्टडी ऑफ समथिंग तो कंबाइनिंग टूगेदर वी कैन से एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूम आर सिंपली साइंस ऑफ ह्यूम ये जो बेसिक वर्ड यू कैन से डी कोडिंग द वर्ड और वर्ड ऑफ ऑरिजन जो होता है उसको एटीमोलॉजी कहते हैं दैट्स वाई एटीमोलॉजिकली एंथ्रोपोलॉजी इज वॉट एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ आर साइंस ऑफ ह्यूम विच डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स एंथ्रोपोस एंड लो क्लियर ना इट मीन स्टडी का मतलब होता है कि कोई रैंडम स्टडी नहीं है कोई वेग स्टडी नहीं है कोई मतलब अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड systematic scientific study so it is a systematic scientific study where we will be focusing on all aspects of the human physical aspects social cultural behavioral matlab kuch bhi nahi chhodenge human se related har cheez kal human ka kuch aur development ban gaya hai interest ban gaya hai usko bhi nahi chhodenge we will try to cover that as well That's the reason why anthropology day by day it's spreading its scope. मतलब different other sub streams are coming within it. ठीक है? So when we are covering in this manner, that's when we say this is a holistic study of the human beings. Holistic का मतलब हम general studies answers में use करते हैं ना holistic approach होना चाहिए. मतलब leaving no corner. मतलब touching all aspects. That's what anthropology. Is. With respect to human beings, it touches all the all the points, all the aspects. Further, say focus be kya say biological manner pe, social, cultural, the distinct way of lifestyle at different different locations, even ecological. मतलब हर एक side से human से जो भी जुड़ा हुआ है और जहाँ पर humans जुड़ा है वो सारी चीजें हम cover करते हैं. I'll be using little Hindi so that. other audience or other aspirants from the southern states who are very weak in hindi can also understand our subject theek okay? hai so from here we can say anthropology seeks to discover the origin of humanity so yahan par ek aur element aa raha hai yahan par humanity ka matlab the not just biological aspect the cognitive aspect jo hai usse related plus the human institutions यहाँ पर जो हमने बनाया है जैसे एक सोसाइटी हो गया फैमिली हो गया रिलीजन हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या गवर्नमेंट जो बनाते हैं डिफरेंट लेवल्स ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे ऑरिजिन हुआ है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड ओवर दी टाइम एवोल्यूशन का मतलब तो वही है प्रोग्रेसिव चेंज दैट इज है सो ओवर दी टाइम what changes have happened to the culture which is the way of life of the humans so this is the primary focus and this is what anthropology does okay so that's why see you know that science and anthropology says that humans have evolved from apes great apes now in this evolution process what changes have happened biologically socially culturally कॉग्नेटिवली ये सारी चीजें हम बहुत ही कॉम्प्रोमेंसिव मैनर पे पढ़ेंगे यहाँ दैट इज वॉट एंथ्रोपोलॉजी 
एंड ये जो कल्चरल वेरिएशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में वाई देर आर वेरिएशन एंड इस वेरिएशन में मतलब नेचर का कितना रोल नर्चरिंग का कितना रोल नेचर नर्चर डिपेंड जो है हम जेनेटिक्स के साथ में ये वाला लिंक करके इनहेरिटेंस पैटर्न हो सकता है नॉट जस्ट बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हम टॉकिंग अबाउट इवन कल्चरल इनहेरिटेंस यू बींग ए पार्ट ऑफ अ सोसाइटी कल्चर यू विल बी इनहेरिटिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर सो हाउ डज दैट वर्क ठीक है ये सारी चीजें स्टडी करना प्राइमरी गोल होता है एंथ्रोपोलॉजी सो दिस इज वॉट एंथ्रोपोलॉजी अब हमने क्या किया था एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वी है now apart from that we need to look at as a subject when we are going into the examination general understanding ki kafi nahi hai you need you need to provide some of the uh, scholarly definitions like when anthropology was developing in the earlier times what different different people defined anthropology so that's where we will be looking at the scholarly definitions here i have compiled some of the important scholarly definitions but i'll say you don't have to remember all of them at least two or three after manner pe you remember them so that you can utilize them in your answers first of all let us go to the like author of anthropology karke jisko bolte hain jo actually anthropology ka word ko matlab he coined that term anthropology karke word ko coin kiya hai that is aristotle so according to aristotle what is anthropology anthropology is the gossip says it's a gossip gossip matlab baat chit karna iske bare to kisi cheez ke bare mein so about what gossiping about what it is gossiping about man yahan par man ka matlab main koi gender discrimination nahi kar raha iska matlab human being theek hai so what aristotle says anthropology is the gossip that revolves around a man and anthropologists jo anthropology ko study karte hain they are the actual gossipers they are the ones who gossip around or who gossip about humans so this is what aristotle has given the definition of anthropology dekho bahut hi basic definition hai aajkal ke time pe ye nahi chalega aajkal anthropology has developed a lot so ye definition exam mein matlab directly kahi bhi define anthropology kiya to i would not recommend this but you can give this according to aristotle this is initial person jo hai ye wala so this is the definition given by aristotle then second definition jo hai immanuel kant matlab ye wahi person hai jo ethics mein padhte hain kahan par categorical imperative that is deontology karke jo padhte hain na concept same person immanuel kant so he defined anthropology as it is the study which describes and explains please describes and explains animal origin the man is nothing but an ape evolved ape so animal origin of the human and socio cultural development dekho origin animal origin but later social and cultural development and the progress of the man so inke bare mein study karna study karke usko describe karna और उसको एक्सप्लेन करना तो दिस इज वॉट एंथ्रोपोलॉजी इज अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट रिपीट इमैनुअल कैंट अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग एनिमल हॉरिजन ऑफ ह्यूम सोशो कल्चरल डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द मैन गॉट इट सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन विच यू कैन यूज इट बिकॉज it is talking about the biological aspect socio cultural aspect and even the evolutionary aspect the progress then third definition which is given by eb taylor is another important tall name in anthropology matlab ye sare scholars ke bare mein bhi i'm thinking to have the compilation of a video where we will be discussing about eb taylor l h morgan ruth benedict i say matlab har ek jo french bowers wagera jo important persons hai unke contribution se related i'll try to compile one okay see what eb taylor edward bonnet taylor gave the definition the inka definition thoda narrower manner pe chala jata hai because he says it is the study of old remains of people 
their physical features, races, languages, customs, practices of the primitive people. मतलब दो चीज पे एंथ्रोपोलॉजी का फोकस को ये नैरो कर रहा है एक तो कह रहा है कि ओल्ड रिमेन्स ऑफ द पीपल मतलब क्या होता है लिविंग पीपल का नहीं बात कर मतलब जो गुजर गया है उनका ओल्ड रिमेन्स के बारे में मतलब आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं सेकेंड थिंग जो है इज टॉकिंग अबाउट द प्रिमेटिव पीपल दैट इज इंडिजिनस पीपल ट्राइबल पीपल करके जो नेटिव सिर्फ उनका रेसेस फीचर्स लैंग्वेजेस कस्टम्स कल्चर्स रिलीजन इन्हीं के बारे में बता बट एंथ्रोपोलॉजी डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इट सेल्फ टू ओनली दिस इट गोज इवेन लाइक यहां पर आप क्रिटिसिजम भी दे सकते हो ईबी टेलर का इट गोज इवेन टू द प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स बोथ प्रिमेटिव एज वेल एज द कंटेम्पररी लाइक मॉडर्न पीपल जो है एंड मॉडर्न पीपल का भी ऑल एस्पेक्ट ठीक है बायोलॉजिकल कल्चरल सारे कवर करता है दैट्स वेयर दिस स्कोप जो है थोड़ा नैरोड है ठीक है बट इफ वी आर राइटिंग अबाउट ईवी टेलर देर वी कैन यूज दिस डेफिनेशन देन अनदर डेफिनेशन विच इज लाइक पॉपुलर विच इज शॉर्ट क्रिप्स बट इट कवर्स एवरी थिंग इज गिवन बाई जेकब एंड स्टर अकॉर्डिंग टू दैम एंथ्रोपोलॉजी इज दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल कल्चरल डेवलपमेंट बट यहां पर ना से इमैनुअल कैंट भी यही बताया है बट अलॉन्ग विद दैट ही ब्रिंग्स दिस एलिमेंट ऑफ बिहेवियरियल कॉम सॉरी गैस मीनिंग क्या है इट इज रिलेटेड टू मतलब पढ़ते हैं ना हम हाउ एटीट्यूड एंड दू बिहेवियर इज लिंक्ड ठीक है सो हाउ ह्यूम बिहेव टू वॉट एक्सटेंट अ कल्चर हैज अ रोल इन द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन and vice versa how behavior is going to impact the culture theek hai ye sare cheez se related so ek aur element le liya taki iska scope jo hai aur thoda wide kar liya hai so behavior of human beings since their appearance on the earth matlab yahan par do cheez pe widen kar liya hai ek to scope bada diya hai behavior ko lekar aake dusra hai he is not restricting the time neither the time matlab time bhi uh, no from the beginning When early humans appeared, वहां से लेकर प्रेजेंट टाइम्स तक की बात कर रहे हैं एंड अनदर थिंग है कि ही इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग इधर ऑन दी ओनली प्रिमेटिव पीपल और ओनली ऑन दी लेट से कॉन्टेम्प्रेरी पीपल लाइक ऑल सो दैट्स वाई एम सेंग की थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है यू कैन यूज दिस एंड दिस अनदर डेफिनेशन मतलब बाय द टाइम ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी एथ सेंचुरी और थोड़ा रिडिफाइन हो गया है और वाइड हो गया है जहां पर और जनरलिस्टिक मैनर पे बताने लग गया है कि फॉर एग्जांपल लुक एट क्रोबर्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिम इट इज साइंस ऑफ मैन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन को भी लिखकर बात कर रहे हैं हाउ दे प्रोड्यूस मतलब यहां पर प्रोड्यूस मतलब इकोनॉमिकल प्रोड्यूस ही नहीं है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन हो सकता है इकोनॉमिकल कल्चरल प्रोडक्शन मतलब ब्रॉड टर्म में लेना होगा आपको ये प्रोडक्शन तो दैट्स वेयर अगेन द स्कोप हैज बीन मेड ओपन एंडेड बाई से Similarly, further जो other Malinowski, Radcliffe Brown, Fraser, James Fraser ऐसे जो लोग हैं उन्होंने और मतलब और ओपन कर दिया है और वाइड कर लिया है बाई से ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी करना सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न डेफिनेशन मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी मॉडर्न इन द सेंस की लाइक ट्वेंटी एथ सेंचुरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से वट इज एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट That is why, in a general sense, we say it is the study of man in totality. In totality, meaning time के साथ सारे time scales cover करते हैं past, present, and to some extent future as well. मतलब hundred percent तो predict नहीं कर पाते हैं, but trends तो analyze करके बता सकते हैं. This if this goes, this could happen. ठीक है. Similarly, region wise भी. हर एक लोकेशन को हम कवर कर जहां जहां पर फ्यू फॉर एग्जांपल अगर एलान मस्क का प्रोजेक्ट जो है गोइंग टू मास्क अगर सक्सेस हो गया कल मास्क में चला गया सो देन वी विल वी विल स्टडी दोज पीपल हु आर ऑन द मार्स एज वेल ह्यूमंस ठीक है स्पेस में जो है इनके बारे में भी स्टडी करें सो ओपन ओपन एंडेड स्कोप सो दीज आर ऑल दी स्कॉलरली डेफिनेशन विच यू कैन यूज इट इन द एग्जामिनेशन लाइक यहां पर कोटेशन भी ऐसे ही करना है 
See, as time progresses, ये, ये बहुत ही फर्स्ट लेक्चर है बेसिक लेक्चर है यहाँ पर मैं बुक्स और उसका नो रिसर्च वर्क और ईयर ऑफ दब्लिशिकेशन ये सब बताऊंगा तो थोड़ा हेवी लगेगा एज टाइम प्रोग्रेस इज आई गिव दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल ठीक है सो दीज आर ऑल दी डेफिनेशन विच वी कैन यूज इन एग्जामिनेशन नाउ वट वी हैव अंडरस्टूड what is anthropology and some of these scholarly definitions of anthropology this is clear isme koi doubt nahi now we will try to look at what are the interest of anthropology isse na ek idea mil jayega hame ki matlab hum kya padhne wale hain theek hai pura sab the sabse first jo hai biological aspect of humans ko study kar meaning kya hai iska meaning hai ki jaise ye evolution of the universe jo geography mein padhte hain na humne बिग बैंग थीरी डिफरेंट थीरीज के साथ पढ़ते हैं हम तो यहाँ से सोलार सिस्टम बन गया है और सोलार सिस्टम पे फिर धीरे धीरे से एटमोसफियर हाइड्रोस्फियर ये बना है देन जब वाटर बना था वाटर में देर वॉज एग्जिस्ट लाइफ लाइफ स्टार्टेड और वहाँ से मतलब वट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब है कि लाइफ का एवोल्यूशन कैसे बिगिन हुआ है वहाँ से स्टार्ट करके हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं यहाँ पर बट मेन फोकस होता है हमारा ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस मीनिंग हाउ दिस ह्यूमंस ऑरिजिनेटेड हाउ दे केम फ्रॉम दी एप्स एंड एप से लाइक like, जो इनको हम पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में कवर करते हैं जो एप्स ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गया है एंड जो एप्स अभी भी हमारे साथ साथ को एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में ह्यूमंस का मतलब क्या रिलेशन है उनका कंपैरिजन कैसे है बोथ अनऑटोमिकली मतलब बायोलॉजिकली कितना लिंक्ड है सिमिलरली वी विल आल्सो लुक एट लाइक सोशली इज देर एनी कल्चरल एस्पेक्ट फॉर देम आर दे हैविंग एनी काइंड ऑफ लाइक सोशल इंटीग्रेशन और सोशल एलिमेंट्स ये सारी चीजें हैं कि ये वाला कवर करते हैं सो वेन वेयर एंड वाई वेन ह्यूमंस फर्स्ट अपियर वेयर वेयर मतलब जोग्राफिकल मैनर पे कवर करेंगे हम जैसे विषय एक थीरी है मोस्टली एक्सेप्टेड थीरी वाइडली एक्सेप्टेड थीरी है कि अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ ह्यूम ईस्ट अफ्रीकन वैली जो है यहाँ से ह्यूमन स्पीसीज फर्स्ट ऑरिजिनेट करके फिर पूरा दुनिया पे स्प्रेड किया है सबसे फर्स्ट ये जो पोर्शन है ना इसको गोल्ड वर्ल्ड कहते हैं ठीक है सो अर्लियर द ह्यूम स्प्रेड टू दिस गोल्ड वर्ल्ड एरियाज देन यहाँ पर ये ब्रिज जब ओपन हो गया था मतलब आफ्टर दिस आइस एज के साथ साथ देन द पीपल इवन स्टार्टेड मूविंग इन टू दिस न्यू वर्ल्ड एरिया ठीक है ऐसे पूरा स्प्रेड हुआ सो वेयर दे अपियर हाउ दे मूव एंड वाई दे मूव वट आर देंजेस दट है सो पर्टिकुलरली यहाँ पर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन एक तो बायोलॉजिकल वेरिएशन बात कर लिया दूसरा जो है कल्चरल एंड बिहेवियरल वेरिएशन मतलब देखो ये सब जो है अर्ली स्पीसीज ऑफ ह्यूम से लेकर मॉडर्न ह्यूम स्पीसीज तक आपको सारे यहाँ पर रखा सो वाई सच वेरिएशन इज हैिंग मतलब हियर वी आर बी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूम सी वेन आई एम टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन नॉट जस्ट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कल्चरल एवोल्यूशन एज वेल ठीक है सो उस पर भी फोकस करेंगे हम so what are the similarities what are the differences and if the differences are there why those differences how how those differences came into being to what extent the other things influenced on those differences why and how ye wala cover karna anthropology ka like core interest hota hai matlab see human se related ऑल एस्पेक्ट कवर करेंगे बट उसमें भी कोर जो है दिस आर दी मेन वन लाइक प्राइमरी इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट सी आई टोल्ड यू एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक इन द सेंस दैट इट इवन गो स्टिल टू सम एक्सटेंट इवन टू दी फ्यूचर एज वेल सो ह्यूमन वेंचर्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल इन द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूम बात करते हैं वी गो बैक टू दैट एस्ट्रोलोपिथ सेंस एटलीस्ट वहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है Uh, even you can go to like Lucy. We, you might have studied about Lucy in your general studies as well. Okay. वहाँ से let's say astrolopithecines, haboleys, and then Homo erectus आ गया Homo genus के अंदर. 
जो लाइक थोड़ा सा सुपर एबिलिटीज सुपरमैन के जैसे जो साइंस फिक्शनल मूवीज में देखते हैं ऐसे कुछ एबिलिटीज के साथ अगर चांसेस है तो दैट आल्सो वी विल ट्राई टू सी व्हाट इज दिस ट्रेंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू हैपन बोथ बायोलॉजिकली कल्चरली ठीक है सो इस सारे जगह पे एंथ्रोपोलॉजी का इंटरेस्ट होता है दैट्स व्हाई इट इज ओपन एंडेड जैसे जैसे ह्यूमंस का रीच uh, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर्स में जहां पर वो वेंचर uh, कर रहा है तो उसी के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप एंड फोकस जो है वो भी एक्सपैंड होता जाएगा so this is the interest of anthropology now after understanding in you no know, interest nature of anthropology ye hota kaise hai let us try to look at the nature of anthropology in simple sense the koi bhi agar science stream hai usko hum generally kaise divide karenge either biological or social or let's say uh, mathematical economical इकोनॉमिक से रिलेटेड इस तरीके से हम सेग्रीगेट करते सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम इन दिस सेंस वे डू वी पुट एंथ्रोपोलॉजी इस पर ना एक बार नो क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी में नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इस पर लेकर सो वेर आर यू गोइंग टू पुट एंथ्रोपोलॉजी आर यू गोइंग टू पुट इट इन लेट से सोशल एस्पेक्ट क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी कल्चर अदर एलिमेंट्स रिलीजन इन सब के बारे में स्टडी करता है लाइक like अदर साइंसेस लाइक सोशोलॉजी पोलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इनके जैसे सिमिलरली इट आल्सो स्टडीज अबाउट लाइक बायोलॉजी ऑफ द ह्यूमंस ह्यूमन अनाटमी जेनेटिक्स इन सब के बारे में स्टडी कर सो वेर आर यू गोइंग टू सिचुएट इट सो फर्स्ट इस पर ना बहुत बड़ा डिबेट भी हुआ है लाइक मेनी पीपल सेट कि योर एंथ्रोपोलॉजी इट स्टडीज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन्स including the anatomy like genetics inheritance patterns and everything even on the basis of it they even came up with this biological anthropology or physical anthropology karke the jahan par dna ke bare mein like even the cousins of humans apes unka kaise dna hai humans ka kaise hai kya link hai matlab comparative methods bhi compare bhi karte hai ki anatomically genetically kitna you know like apes and uh, let's say chimpanzee and humans they have like 97.5% approx same dna theek hai so is tarike se study karta hai so that's why ye kehte hai ki anthropology jo hai wo ek biological science hai biological theek hai but other section jo hai other people jo <coughs> debate mein hai they say that anthropology studies social aspect like humans mein सोसाइटी कैसे बना है कल्चर क्या होता है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशंस फैमिली मैरिज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स रिलेटेड टू रिलीजन ऑल ऑफ देम आर स्टडीड बाय द एंथ्रोपोलॉजी सो इट इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सो दैट्स वाई इट शुड बी लाइक केप्ट अंडर सोशल साइंसेस so anthropology is social anthropology or cultural anthropology but baad mein like 20th century when the debate is uh, intensify hua hai when the scope is further expanding kyunki ek time pe na uh, biological ka part ka matlab hota hai the before 20th century before genetics sirf aur sirf wo, uh, wo jaise archaeological remains milta hai na bones wagera fossilized unko lena उनको मेट्रिक एनालिसिस करना कि इसका नोज कितना लेंथ है फीमर बोन कितना लेंथ है बॉडी कितना लेंथ है हेड स्कल क्या है क्रेनियल कैपेसिटी कितना है सिर्फ ये मेट्रिक एनालिसिस करना फिर तो उसको टैक्सोमोनिकली अरेंज करने के लिए कोशिश करना उतनी तक ही रहता बट लेटर जब जेनेटिक्स आ गया है दैट्स वेन द फर्दर डेवलपमेंट एज हैपन विद रेस्पेक्ट टू इट तो जैसे ये डेवलप होकर उसको बढ़ गया है दैट्स वेन देर इज ए पिच इन लाइक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा है बट एट द सेम टाइम यहाँ पर भी सोशल एस्पेक्ट भी ज्यादा है सो लेटर फाइनली इट वॉज डिसाइडेड कि ये प्योरली बायोलॉजिकल नहीं है नहींदर प्योरली सोशो कल्चरल है रैदर वॉट इट इज ए सिंथसिस ऑफ बोथ 
there is a blend of both biological as well as sociocultural elements in this particular stream which studies everything so this is a biocultural science so as a nature nature wise anthropology is what anthropology is biocultural science clear hai tak theek hai now moving further uh, so far what we have seen what is anthropology so scholarly definitions of anthropology and nature of anthropology yahan tak clear now development of anthropology how did anthropology develop as a stream itna kam time pe itna sara matlab it has spread every country now it has uh, separate universities or separate departments at least for anthropology itna jyada hai there are like lakhs of students pursuing anthropology there are thousands of researchers doing their research in anthropology right so how did this development has happened what are the stages so for this now let us like after syllabus mein to paper 1 mein global scenario padhna hota hai but uh, but i wanted to integrate paper 1 and paper 2 both so isliye thoda sa isi par हल्का सा लिंक करने के लिए कोशिश किया है सो so, सबसे फर्स्ट देखो ग्लोबल सिनारियो पे बात करेंगे सो द वर्क ऑफ टी के पेनीमैन प्लीज रिमेंबर दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन विद रेस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है पीरियड्स जो है उनको ये क्लासीफाई किया है इन हिज बुक दट इज हंड्रेड ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मतलब नाइनटीन में पब्लिश हुआ है Formally 1835 को ना the beginning of anthropology मानते हैं there are reasons why it is taken as the beginning of anthropology तो so, 1935 मतलब 100 years पूरा हो गया तो so, यहाँ तक when he was giving the review and when he was like writing what are the changes that have happened during these hundred years so that's when he classified the development of anthropology into four stages सबसे first stage जो है that he called it like till 1835 all that that has happened from the ancient times let's say 5th century bce or greek philosophers have bahar se lekar 1835 tak this entire period which is longest period longest this period he called it as formulatory period this is where the initial steps kehte hain na nascent stage pe hain abhi bachcha hai as a anthropology as a stream abhi uh, let's say it's in the infant stage or nascent stage okay and then 1835 se lekar 1859 tak theek hai yahan par bhi ek remarkable event hua hai we will discuss elaborately so is period ko convergent period kehte hain we'll discuss why it is convergent and all theek hai third period jo hai matlab 1860 15 and 60 se lekar 1900 tak then 1900 onwards it is called critical period so according to tk peniman in his book 100 years of anthropology the development of anthropology has been div divided into four stages or four periods what are those stages formulatory period convergent period constructive period and critical period so critical wo to aapko pata hi hoga matlab generally critical analysis sab karte hain so critical period ka matlab hai ki yahan par क्वालिटेटिव एनालिसिस इज हैपनिंग दोनों साइड्स प्रोस एंड कॉन्स को दोनों साइड्स को स्टडी कर रहे हैं ठीक है सो वो वाला पीरियड सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल सिनारियो नाउ विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन सिनारियो सी देर आर मेनी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल विल डिस्कस दम इन पेपर नंबर टू जैसे यस सी दुबे है मुजमदार है एल पी विद्यार्थी है सो दीज गाइस रॉय एस सी रॉय एंड अदर पीपल they contributed a lot to the indian anthropology so yahan par these people have classified development of anthropology in india into mainly three phases but ye three phases ka time scales jo hai wo uniform nahi hai it varies lp vidyarthi ka classification kuch alag hai kuch unka alag hai unka alag hai but average out lenge jo significant events hua hai us pe dekhenge to we can like put it into three phases number one formative phase मतलब कलोनियल टाइम पीरियड से लेकर 1914 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशियल बिगनिंग तक ये जो पीरियड है इसको फॉर्मेटिव पीरियड कहते हैं दिस इज अगेन नेट स्टेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया ठीक है देन सेकेंड फेज जो है 15 से लेकर 1950 तक 
टिल अडोप्शन यूर ऑफ यूर कॉन्स्टिट्यूशन फुल फ्लेज ये जो पीरियड है इसको कंस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं नेक्स्ट 1950 के बाद से लेकर अभी तक जितना भी पीरियड है इसको एनालिटिकल फेज कहते हैं क्लियर सो ग्लोबल सिनारियो एंड इंडियन सिनारियो नाउ इंडियन सिनारियो जो है ये पेपर टू में हम बहुत ही अलाबरेट में कवर करने वाले हैं क्योंकि फोर्थ यूनिट जो है दैट इज डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया एंड सम ऑफ दी कंट्रीब्यूटर्स एंथ्रोपोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन वो वाला कवर करेंगे हम तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डिटेलली दिस पोर्शन बट आई वॉन्टेड टू लिंक इट जैसे बताया था ना अगर जनरल में आया तो यू कैन पुट दिस पोर्शन इन इवन इन यूर पेपर वन एज वेल ठीक है क्योंकि इंटीग्रेटेड मैनर पे आप आंसर भी लिख सकते ठीक है ना ग्लोबल सिनारियो पे जो फोर स्टेजेस है उनको थोड़ा डिटेलली देखेंगे सबसे फर्स्ट जो है दट इज फॉर्मुलेटरी पीरियड तो फॉर्मेटिव और फॉर्मुलेटरी पीरियड ये पीरियड जो है बहुत ही लॉन्गेस्ट है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी ग्रीक हिस्टोरियंस ग्रीक फिलोसफर्स जो है वहां से लेकर लेट से फिफ्थ सेंचुरी सिक्स सेंचुरी बीसी से लेकर द बीसीए का मतलब बिफोर कॉमन एयरा यहां से लेकर 1835 तक ये पूरा फेज को टी के पन्ने मन ने क्या कहा था ये कहा था कि फॉर्मुलेटरी पीरियड है राइट right? and he considers peniman considers herodotus he is a greek philosopher he considers him as the first anthropologist kyunki inhone first humans ka study ke bare mein baat kiya but he did not coin the term please remember anthropology term jo hai word jo hai wo kon coin kiya hai first kon use kiya hai aristotle theek hai and apart from herodotus there are like many people प्लाटो सॉक्रेटिस अरिस्टोटल जिनके बारे में हम इवन एथिक्स में मॉरल थिंकर्स के एरिया पे पढ़ते हैं जैसे वर्चुअल एथिक्स में ठीक है ये सारे जो है दे कंट्रीब्यूटेड दे प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इवन इमैनुअल कैंड अदर पीपल एंड अलोंग विद ट्रेवलर्स ड्यूरिंग लाइक फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी में फॉर एग्जाम्पल मोरकोपोलो वास्कोडिगामो See, these people they had that in inheritance curiosity to explore know the cultures new cultures जैसे मॉर्को पोलो हैं विजयनगर किंग किंगडम को विजिट किया था वास्कोडी गामा he visited India like mainly वास्कोडी गामा जो है explorer के साथ साथ he is also a trader ठीक है कुछ नए नए अच्छे से trade करता था right so ऐसे लोग जो हैं they contributed to the growth of anthropology how they were going to the new locations exploring the cultures of it making that travel accounts for example even batuta ki baat karte so you know that travel logs hai juan zong hai aise people jo hai when they are traveling they used to maintain the travel log they used to write all of these in their travel book elaborate manner pe ek travel book maintain karte the jaise new customs mil gaya unko jo cultural features jo jahan par naya jagah pe ja rahe to उनके बारे में एक डिटेल अकाउंट लिखना स्टार्ट किया जिसके वजह से एक क्यूरियासिटी बाकी लोग को भी इंक्रीज हो जाएगा एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दोज पीपल सो इस तरीके से दे कंट्रीब्यूटेड टू दी ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मतलब तब तक एंथ्रोपोलॉजी करके कोई कुछ है नहीं था मतलब एक सपरेट स्ट्रीम जैसे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था बट इन ऑर्डर टू नो द कस्टम्स एंड कल्चर इट वॉज प्लस ड्यूरिंग सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन There was like literally rush for colonies, ठीक है? So colonization, colonialism is happening. उस time पे when the people were like moving to different different colonies and locations, उनके साथ साथ जो Christian missionaries हैं, वो भी जाते थे. क्योंकि ये Christian missionaries जो हैं, Christianity word, the message of the God जो है, उसको spread करना चाहते थे. they wanted to spread that christianity ideology and in kuch places jo hai they even took active participation in converting them into christianity like converting the natives into christianity so agar convert karna hai matlab convert karna matlab unka religion ko badalna hai dusra religion pe it means it is part of their culture culture mein change lekar aa rahe so for that first of all they need to know 
वट इज दल्चर ऑफ द नेटिव पीपल उनका रिलीजन क्या है उसमें लूप होल्स क्या है और उनका कल्चर में क्या चीजें ऐसे हैं जिसके ऊपर वो ब्रेन स्ट्रॉन्ग करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी ये सारी चीज पे फोकस करना ही होगा सो फॉर दैट दे स्टार्टेड स्टडिंग द लोकल कल्चर इन ए डिटेल्ड मैनर ठीक है सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इन क्रिस्टियनिटी दे स्टडी दल्चर ऑफ द नेटिव पीपल ठीक है एंड लाइक वहां पर सो दैट ये कन्वर्शन जो है आराम से हो जाए ठीक है एंड दे स्टार्टेड मेकिंग दैट वॉल्यूम्स बल्क अमाउंट्स ऑफ एथनोग्राफिक स्टडीज ठीक है एथनोग्राफी होता क्या है वो सब थोड़ा सा एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे लाइक आगे बढ़कर एथनोग्राफिक एथनोलॉजिकल स्टडीज करना स्टार्ट किया है सो दिस इज दस्ट फेज ऑफ वर्क विच हेज बीन डन विच इज लाइक मेकिंग दैट फाउंडेशन लाइक ग्राउंड वर्क हेज बीन डन देन कम्स आफ्टर दिस the next phase that is convergent theek okay? hai so 1835 se actually 1835 kyun kyunki yahan par kuch thoughts aise aa gaya hai for example the thoughts of karl marx theek okay? hai he also contributed a lot sociology mein bhi padhte hain hum yahan par anthropology like william smith theek okay? hai apart from that the biggest and tallest person during this period is charles darwin with his work when i'm saying biggest and tallest with his work okay charles darwin so is time period pe like now little bit understanding related to anthropology is coming to the people all around the world and they were contributing like different different people were contributing in different different manner but all these manners jo hain initially before 1859 they were divergent koi ek bata raha hai ki the इससे पहले यू हैव टू बी नो ट्राइंग टू लिंक इट विद दैट कॉन्सेप्ट लाइक एटीन सेवनटीन फिफ्टीज एंड एटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पे कैथोलिक चर्च जो है बहुत ही पावरफुल था फ्यूडलिज्म कैथोलिक चर्च एंड ऑल एंड इस टाइम पीरियड पे पीपल लाइक बिलीविंग लिटरली जैसे बाइबल का बोर्डिंग्स है जैसे यू नो रिलीजियसली देर इज अ बिलीव दैट the people are created by people are the creation of the god god created them you know the story of adam and eve abhi bhi believe karte hain that is related to our beliefs theek hai religious beliefs but the, during those times when the people are having different different divergent views koi ye keh raha hai ki ye is tarike se originate hua hai somebody saying ki is wajah se originate hua hai humans culture is tarike se develop hua hai koi bol raha hai ki एक्स वाई जेड रिलीजन इज दुपीरियर रिलीजन दैट इज दाइएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन इस तरीके से वन डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं ड्यूरिंग दो टाइम्स चार्लेस डार्विन विथ हिज एक्सपीडिशन विथ हिज रिसर्च वर्क वट एवर द डेटा दैट ही हैज गैदर्ड ऑन दैट बेसिस ही हैज पब्लिश्ड बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज साइंटिफिक मैनर पे ये बताया है कि All these species originated from one single cell, one organism. Organism. Even humans be as they he originate hua hai. मतलब it's like going again as this. So during those times, जो belief है, people are created by the God. इसके again as जाना ही है ना. Even he was like criticized, punished for this. Yes, he is Charles Darwin. ठीक है. So इन्होंने कहा है कि humans जो है, मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात किया था उसके साथ साथ बताया कि ह्यूमंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस एप्स दिस ऑर्गेनिजम्स ये वाला बात बता एंड दिस इज विद द एक्सपीडिशंस एंड द वर्क एंड वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ही हैज कलेक्टेड द प्रूफ्स दैट ही हैज कलेक्टेड सो दिस इज व्हेन जितने भी डाइवर्जेंट व्यूज जो था दे स्टार्टेड कन्वर्जिंग टू दिस जो चार्ल्स डार्विन का इसीलिए इस पीरियड को कन्वर्जेंट पीरियड कहते हैं क्लियर तो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज द बुक पब्लिश बाय हिम ऑरिजिन ऑफ स्पीसेस 1859 में पब्लिश हुआ बाय चार्लस डार्क नाउ विद दिस ऑल डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आर कन्वर्जिंग दैट्स व्हाई कन्वर्जेंट पीरियड नाउ आफ्टर दिस व्हेन द वंस द कन्वर्जेंस हैज हैपेंड नाउ कंस्ट्रक्टिव पीरियड सो दिस इज व्हेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज स्प्रेडिंग फॉर एंड वाइड people are acknowledging the importance of anthropology as a result many universities 
in many countries, anthropology as a subject matter of study began. In many universities, like Bade Bade universities like Oxford University, hai, Cambridge University, here anthropology ka ek separate dedicated department start ho. Isse pehle na anthropological remains wagera jo padte the that used to be part of archaeology. Okay? But now anthropology ke liye separate department aage. Even some universities came which are dedicated for anthropology. Apart from these, some of these scientific research like E. B. Taylor, James Fraser, L. H. Morgan, Henry Main. Inka work jo hai, they come out with their research work. For example, ethnographical comparisons. E. B. Taylor compared close to 282 primitive societies and their cultures ko compare kiya hai. L. H. Morgan, he has done a detailed ethnographic study baad mein padhenge hum on Iroquois. Iroquois is a tribe. Inke upar detailed study kiya hai. Thik hai? To vaha par jo... Uh, Let's say, uh, what you can say, kinship terminology ka classification kaise karte hain karke, you know, book bhi likha hai, system of consanguinity, okay, kinship and consanguinity. So, is tarikhe se ye work saane laga hai, which focused on not only on the prehistory, but also on ethnography, ethnology, social anthropology, physical anthropology, cultural anthropology, is tarikhe se language, linguistic anthropology, ye saare develop huna start hua. Focus now expanded. So that's why this is constructive phase where anthropology scope is widening and its reach is going to different directions. Then, in ke alawa, see this is the period like 1850s, matlab, mid 19th century se lekar towards the 20th century tak, yaha par colonialism abhi bhi peaks pe hai. And many colonial administrators, in order to like, have the strong base and strong control over the natives, they came up with many reports and papers. For example, India mein dekho, is time pe, like even census bhi ab jo baat karte hai, abhi jo exercise hota hai census ka, kis ne start kiya hai? Of course, India mein pehle se hai, Vedic time period se hai, but ek synchronized manner pe, ek organized manner pe, kon start kiya tha? It was colonial time pe, 1871 pe start hua tha, 1881 se synchronous, as the reports, gazettes, hai, anthropological reports, ye sari cheeze, general papers, ye sab publish karna start kiya hai in a systematic manner. For example, Rasul hai, even history mein hum padhenge, jase Alexander Cunningham, they, they contributed a lot. Hai. So, colonial administrator contributed and further increased the spread of this anthropology throughout the globe. Thik hai? So as a result of it, and parallelly research is going on, obviously jab research karte hai, to naya naya sije pata chalega. So by the time of like 1900, 20th century tak, humme kya pata chala tha? We got to know about genetics. Kunki 1930s mein hi, Mendel's ho sakta hai, like different people started working on these genetics and inheritance pe kaam karna. So as a result of it, by the time of 20th century, Genetics also developed very strongly. As a result, anthropological scope or thoda increase ho kiya hai. That's why this period from 1900 onwards, we say it is the critical period. Jahan par, isse pehle kya tha? Just metric analysis karte hai. Ki ye jo bone kitna length hai, iska width kitna hai, cranial capacity kitna hai. Ye saare chiz hai. But now, is quantitative analysis ke saath saath qualitative analysis matlab genetics se related theek hai ye sari cheeze study karna but not only that the spread of anthropology to different streams increased for example functional school of thought matlab what is the function of culture kyun hai Structural school of thought. What is the structure of it? Personality school of it. How culture influences the personality behavior and how does the personality influences the culture? Yes, sari cheeze jo hai, diffusion school of thought. All of them, symbolic interpretative theories, cognitive theories, modern theories, 
ये सारी चीजें कल्चरल साइड डेवलप हो रहा है एंड फिजिकल साइड पे जेनेटिक्स वगैरह डेवलप हो रहा है सो दैट्स वाई फ्रॉम 1900 हंड्रेड आनवर्ड्स अभी तक प्रेजेंट ट्रेंड टाइम प्रेजेंट टाइम्स तक जो है इस पीरियड को हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं यहाँ पर डिफरेंट पर्सन लाइक मेलोनोस्की इन्होंने क्या किया था स्ट्रॉबेरी एंडर आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी किया है सिमिलरली रेड क्लिफ ब्राउन अंडमान आइलैंडर्स को स्टडी किया है ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब्स जो है तोड़ास के ऊपर स्टडी किया था ठीक है वी कैन से अंडमान पे जितने भी ट्राइब्स हैं उनके ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी हुआ है गोंड कम्युनिटी पे बाइगास कम्युनिटीज के ऊपर देन नागास के ऊपर देन लेट से बालिनीस के ऊपर लाइक डिफरेंट डिफरेंट पर्सन मार्गरेट मेड रूथ बेनाडेक्ट को ऐसे डिफरेंट पीपल दे स्टार्टेड स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एलिमेंट्स एंड फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द्यूमन्स जिसकी वजह से रीच जो है डे बाई डे बढ़ते गया है स्कोप बढ़ते गया है सो दैट्स वाई दिस एंटायर पीरियड इज केप्ट अंडर क्रिटिकल सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन दीज फोर पीरियड्स अब इंडिया से रिलेटेड जो है पेपर टू में चैप्टर यूनिट नंबर फोर में कवर करेंगे ठीक है इफ यू डू नॉट हैव दिस सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डू टेल मी आई गिव यू द ब्राउचर ठीक है रेस्पेक्ट टू सिलेबस एंड सेग्रीगेशन ऑफ द टॉपिक ठीक है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आई विल डेफिनेटली पुट इट इन दी टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डेफिनेटली आई पिंग इट एंड आई कॉमेंट में रख के उसको पिन कर दू ठीक है नाउ नाउ वी हैव अंडरस्टूड दी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वॉट इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अभी थोड़ा तो देखा है हमने कहा तक जाता है बट लेटस लुक एट इन डिटेल द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सबसे फर्स्ट देखो इट हेल्प डस इन अंडरस्टैंडिंग ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज सो वेन वी आर सेंग स्पीसीज इट मीन्स इन जनरल हाउ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हैज हैपेंड हाउ द स्पीसीज ऑरिजिनेटेड ठीक है यू कैन लिंक इट विद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ठीक है देन स्पेसिफिकली बात करेंगे तो फोकस इज ऑन वॉट ह्यूमन हाउ मैन गॉट ए वर्ल्ड बायोलॉजिकली हाउ द एवोल्यूशन हैज हैपेंड Plus, culturally, how the changes have happened, evolution has. Is pe focus karta hai. This is another scope of anthropology. Ek aur chiz hai, language, art, wagera kaise develop ho. See, linguistic anthropology kar ke ek separate section hai, which focuses on language element, communication kaise hote hai, language ka kya important hai, linguistic anthropology. ठीक है? यहाँ पर भी, see यहाँ पर ना बाद में बताऊंगा सिल्वियन फिशोर करके एक चीज होता है ब्रेन ठीक है व्हेन वी डिस्कस अबाउट दी इमरजेंस ऑफ मैन वहां पर जब ब्रेन का डायग्राम बताएंगे देर इज एशोर कॉल्ड सिल्वियन फिशोर उसका प्रेजेंस जो है दैट इंडिकेट्स दैट सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स हो सकता है या लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट है ये बात बताता है ठीक है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोब्स है उस बेसिस पे वी कैन नो वेदर देर इज काइंड ऑफ लाइक फ्रेंटल विजन जैसे हैं आर्टिकुलेशन कैसे हैं स्पीच कैसे ये सारी चीजें थोड़ा पता चलेगा कल्चर जो एंशंट रिमाइंड है पॉट मिलता है आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं ठीक है सोशल कंट्रोल कैसे करते थे उनका फेथ कैसे है रिचुअल्स कैसे है रिलीजन कैसे डेवलप हुआ है तो दिस फोकस ऑन लाइक कल्चरल भी है आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजी ठीक है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजियन आर्कियोलॉजी ठीक है एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये इस पे फोकस करता है सिमिलरली हेल्थ एंड डिसीज मतलब गुड हेल्थ कैसे होता है बीमारियां क्यों आते हैं कैसे आते हैं इट्स ना टाइप क्या है एंड वो तो मेनली जो है दैट इज द वर्क डन बाय द मेडिकल साइंसेस बट यहां पर क्या है इस हेल्थ एंड डिसीज का सोशो कल्चरल एस्पेक्ट से क्या लेने देना है क्या लिंक है कई बार ना हमारा सोशल प्रैक्टिसेस जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंक एग्जांपल बताता हूं कोविड कोविड आया कोविड नाइनटीन आया तो कोविड नाइनटीन में हम सब सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया अगर नहीं करते तो क्या होगा तब भी मतलब चिपक पे बैठते तो क्या होगा कोविड अच्छे से स्प्रेड हो जाता एंड मेनी पीपल माइट हैव लॉस्ट और माइट हैव नो सफर्ट तो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो करते हैं उसका भी लिंक होता है हेल्थ एंड डिसीजर्स के साथ मतलब जो हम खाते हैं 
जो हमारा हैबिट्स है उनके साथ सो इट विल ट्राई टू लुक एट वॉट आर दी सोशो कल्चरल एस्पेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस बोथ पॉजिटिव मैनर पे नेगेटिव मैनर पे विच इन्फ्लुएंसेस दिल्थ एंड डिसीज नेक्स्ट कम्स इन्विरोमेंट एंड अडाप्टेशन देर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एकोलॉजिकल एंथ्रोपोल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन देखते हैं मतलब जोग्राफी कर पढ़ते टाइम यू माइट हैव सीन इट डेजर्टिक एरिया में जो विजिटेशन से लेकर लाइफ तक जो होता है उनका पूरा अडेप्टेशन अलग तरीके से सेम इज द केस विद रेस्पेक्ट टू हाई आल्टीट्यूड सेम इज द केस विद रेस्पेक्ट टू कोल्ड डेजर्ट मतलब कंडीशन के हिसाब से अडाप्टेशन होते हैं हाउ डज दिस इज हैिंग वट आर दी अडाप्टेशन टेक एन वाई ये सारी चीजें पढ़ते हैं ये कलॉजिकल ठीक है टूलियंस टी वर्ड का है कल्चरल एक और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है दिस वी विल कवर इट अंडर एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ठीक है जैसे एपिडेमिक्स होते हैं ना उससे रिलेटेड जो एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें बढ़े देन हेल्थी डाइट एंड सोशल वेरिएशन फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा डाइट विच इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इसका क्या इम्पैक्ट होता है एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन गुड नरिशमेंट जो है सोशल एलिमेंट्स के साथ कैसे वेरी होता है मतलब इट हैज इट डज हैव दी लेट से मतलब न्यूट्रिशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल कल्चरल प्रैक्टिस में एक बात बताता हूँ देर आर सम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन दे डोंट कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन एग और देर आर वेगन्स दे डोंट इवन कंज्यूम मिल्क ठीक है सो तब न्यूट्रिशन में कुछ कुछ तो डिफिशियट आएगा विच हैज टू बी सप्लीमेंटेड विथ समथिंग एल्स लेट से अगर प्रोटीन यहाँ से नहीं लेना है तो स्प्राउट से लेना हो या मिल्क से लेना हो इस तरीके से सो हाउ डज द सोशल एंड कल्चरल वेरिएशन इम्पैक्ट द न्यूट्रिशन फॉर दैट वी हैव न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी ये ना हम अप्लीकेशन में पढ़ेंगे एक और बार न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी अंडर ठीक है देन इट आल्सो सॉल्व मेजर इश्यूज जैसे रेसिज्म होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि कोई काला है कोई वाइट है इस तरीके से करके उनको स्किन कॉम्प्लेक्शन पे क्रिटिसाइज करना डिस्क्रिमिनेट करना यत्नो सेंट्रिसिज्म ये होता है कि सो एंड सो ये सुपीरियर करके जो मानना होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कुछ टबूस होते हैं मतलब जो नहीं करना है करके जो बात होते हैं ना सो वाई टबूस प्रोहिबिशन आर देयर हाउ दे वर्ल्ड एंड इज देयर इज इट रियली वैलिड ये सारी चीज सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना कम करना इतनी कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं मतलब राइट जो होते हैं वो क्यों होते हैं एंड वॉट इज द बेसिस बिहाइंड एट उसको कैसे कम करना है कैसे सॉल्व करना है ये सारे चीजें यहाँ पर देन रीजनलिज्म एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स ये सारी चीजें सॉल्व करने में एंथ्रोपोलॉजी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज स्टिल प्लेइंग ठीक है इट इज प्लेइंग स्टिल इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ऑल दी मेजर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज उनको सॉल्व ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो हेल्प डज इन अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कल्चरल रिलेटिविज्म करके फ्रांच बोवर्स का कंट्रीब्यूशन में बात करते हैं हम लेटर पॉपुलराइज बाई अदर पीपल इसमें ये कहता है कि कोई भी कल्चर मतलब सुपीरियर नहीं है कोई भी इंफीरियर नहीं है यू शुड नॉट जज इट फ्रॉम अदर लाइक एक कल्चर को दूसरा कल्चर के साइड से नजर से जज नहीं करना है अपना अपना कल्चरल बिलीव्स होते हैं यू हैव टू लुक फ्रॉम देयर ओन कल्चर ये कॉन्सेप्ट बता एंड दिस हेल्प डस इन ईजिंग आउट जो भी जितने भी एथनिक कॉन्फ्लिक्स वगैरह होता है क्लिनजिंग्स होते हैं इंट्रा ग्रुप इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में काफी मदद मिला है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिव क्लियर अपार्ट फ्रॉम दिस सी दिस आर ऑल दिस स्कोप्स वेर एंथ्रोपोलॉजी हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल वेर इट्स स्कोप इज एक्सपेंडिंग अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग इज विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इट्स ऐसे सिर्फ बुक वाला नहीं है इट हैज रियल अप्लीकेशन जैसे पॉलिसी मेकिंग में मतलब लॉ मेकिंग में हो सकता है डिसीशन मेकिंग में इसमें एंथ्रोपोलॉजी का काफी सिग्निफिकेंट रोल है ठीक है अभी न्यूट्रिशन का बात किया था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन ये सारी चीजें जैसे बात करते आए इश्यूज को सॉल्व करना एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है सो इट हैज एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन करना है 
हमें भी इंडिया में फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनका रीति रिवाज थोड़ा अलग होता है सो हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू डू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज पीपल उनके लिए सेपरेट ट्रेनिंग भी लेना होता है एडमिनिस्ट्रेटर को ठीक है ये सारे चीजें दैट्स वाई इवन लाइक एज ए सब्जेक्ट बियॉन्ड यूपीएससी एग्जाम इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डे टू डे लाइफ एज वेल देन नेक्स्ट कम्स फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जो फोरेंसिक स्टडीज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड अपहोल्डिंग द जस्टिस क्रिमिनल लॉ जस्टिस जो होता है क्रिमिनल जस्टिफिकेशन ये सारी चीज में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्राइम साइन है जहां पर आपको ये बोन्स मिला है अब इस बोन्स से मतलब कुछ चीजें लाइक यूजिंग ट्रेंड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो बता सकता है कि ये कोई मैन का है या वुमेन का है या बच्चा का है एक चाइल्ड का है जो बोन्स पड़ा हुआ है तो लाइक देर देर आर कॉन्सेप्ट जैसे आगे बढ़ेंगे ना अपलिकेशन में आई एक्सप्लेन हाउ इट इज डन ठीक है देर इज ए कॉन्सेप्ट लाइक विद रेस्पेक्ट टू फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ओसिफिकेशन सेंटर्स को देखना पेल्विक बोन को देखना बाकी अदर बोन्स वगैरह देखना डेंटल एरप्शन वगैरह देखना इन सब चीज पे हम बता सकते एंड समटाइम्स इट कैन बी यूज फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑल्सो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक इमेज लिया हूँ लुक एट दिस दिस इज दी स्कल दैट वी गॉड लाइक डिफॉर्म्ड मैनर पे मिला है एंड वहां से हमने थ्री डी मॉडल अभी टेक्नोलॉजी जो है उस बेसिस पे हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है एंड सम हो इट लुक्स लाइक दिस ठीक है एंड फ्रॉम हियर इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई एनी मिसिंग पर्सन और डेड पर्सन जो है उनको आइडेंटिफाई करना आसान चाहिए सिमिलरली डी एन ए के थ्रू हम प्रोफाइलिंग करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं ये सारी चीजें आएगा एंड सेफ गार्डिंग माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स जैसे उनके लिए जो राइट्स वगैरह जो है वो सेफ गार्ड करना पैटर्निटी टेस्टिंग करना दिस इज वेयर अगेन डी एन ए इज कमिंग लुक एट दिस यहाँ पर आपको ना जेनेटिक डिसीजेस कुछ होते हैं सो जेनेटिक डिसीजेस कैसे स्प्रेड होता है कैरियर से ठीक है उसका क्या इम्पैक्ट होता है तो यहाँ पर ये इंडिके अभी इंडिकेशन समझ नहीं आएगा बट वेनर वेन एवर बी एंडर इन टू दिस नाइन पॉइंट वन से लेकर जो यूनिट है वहां पर नाइन पॉइंट फोर में हम क्रोमोजोमल डिसीजेस नॉन क्रोमोजोमल ये सारी चीजें कवर करेंगे देर एल एक्सप्लेन हाउ दिस स्प्रेडिंग हैपन्स ये सारी चीजें ठीक है दिस इज ऑल्सो भी वन ऑफ दी एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स में डिजाइनिंग में जेनेटिक्स में इन सब चीज में सो दीज आर ऑल अप्लीकेशन नाउ लुक एट दिस ये कुछ लिमिटेड अप्लीकेशन ही बताया है इनके अलावा भी अप्लीकेशन आर इंक्रीजिंग फॉर एग्जाम्पल टूमारो इफ वी लाइक वी सेड इफ वी इफ ह्यूमन सेंटर इन टू स्पेस इससे ना ह्यूम के ऊपर क्या असर पड़ता है उनका माइंड पे बॉडी पे ठीक है क्या असर पड़ता है ये सारी चीजें स्टडी करना है तो एंथ्रोपोलॉजिकल का ठीक है अभी एनविरोनमेंट लेट से विच वी नो वेरी वेल क्लाइमेट चेंज का असर ज्यादा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिकल रोल है एकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट टॉक्स अबाउट हाउ टू हैव दैट इंटैक्ट रिलेशन विद दी एनविरोनमेंट ताकि हम उसको नुकसान ना पहुंचाएंगे ठीक है ये सारी चीजें सो दिस आर ऑल अवेलेबल so this is the scope of anthropology and it is spreading every day day by day its scope is expanding so there is no restriction ki anthropology sirf yahan se lekar yahan tak ki aata hai sirf itna padta hai ye nahi hai it is matlab wide scope hai open ended scope this is with respect to the scope of anthropology now what is the uniqueness of anthropology see why we have been talking about anthropology why it is unique सबसे फर्स्ट देखो टाइम स्केल पे हमने क्या पढ़ा था टाइम स्केल पे इट स्टडीज बोथ पास्ट प्रेजेंट एंड टू सम एक्सटेंट इवन फ्यूचर के बारे में भी स्टडी कर तो दैट मींस इट इज होलिस्टिक विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स कोई दूसरा ब्रांचेस वगैरह जो है इतना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे तीनों टाइम स्केल को कवर नहीं करता है दैट इज ओनली पॉसिबल विद एंथ्रोपोल That's why it is unique. Second जो है यहां पर unique combination of holistic, historical and comparative methods. Holistic just now I have explained, leaving nothing. Historic मतलब comparison with the past. Past में भी देखो दो पास्ट सोसाइटीज या दो पास्ट स्पीसीज लेट से स्पीसीज वन स्पीसीज टू उनका कल्चर वन कल्चर टू हो बोथ ऑफ देम बिलोंगिंग टू द पास्ट इनको क्रॉस कंपैरिजन भी करता है कंपैरेटिव ठीक है 
मतलब हाउ यस वन यस टू आर सिमिलर एंड डिफरेंट हाउ देयर कल्चर आर सिमिलर एंड डिफरेंट ये भी करता है साथ साथ में जो प्रेजेंट टाइम्स में प्रेजेंट टाइम्स में लेट्स नेटिव पीपल है कंटेम्प्ररी पीपल है इनके साथ ये कैसे अनोटेमिकली कैसे सिमिलर है कैसे डिफरेंट है कल्चरली कैसे सिमिलर है डिफरेंट है ये भी स्टडी करता है विच इज नॉट डन बाई एनी साइंस then i told you this is the only unique science which is both biological as well as cultural that's why it is a biocultural science which is the again uniqueness of it second thing is with respect to the same it has strong links with biological science social science life sciences earth sciences etc for example let's say geography iske sath link hai ki nahi definitely जोग्राफी में लेट्स से क्लाइमेट के साथ भी लिंक है मतलब पर्टिकुलर क्लाइमेट में कैसे लोग होते हैं उनका अडोप्टेशन कैसे है उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है उनका फूड हैबिट्स कैसे होता है कल्चरल हैबिट्स कैसे होते हैं ये सारी चीजें पड़ता है सिमिलरली हिस्ट्री के साथ है इकोनॉमी साथ है रिलीजन के साथ इस तरीके से ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल साइंसेस लाइफ साइंसेस अर्थ साइंसेस सोशल साइंसेस के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स है मतलब यहाँ पर टू एंड फ्रो रिलेशन एंथ्रोपोलॉजी गिव समथिंग टू दैम एंड टेक समथिंग फ्रॉम दैम एंड कई जगह पे यू नीड लाइक पूरा एंथ्रोपोलॉजी में जितने भी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करना है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ साथ यू नीड ए जियोलॉजिस्ट जो पत्थर के बारे में वहां का एरिया के बारे में बता सकता है यू नीड ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो क्लाइमेट के बारे में बता सकता है तो इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड होता है बिकॉज इट हैज ह्यूज कनेक्शन विच इज नॉट विथ एनी अदर साइंस स्ट्रीम देन इट हैज ए यूनिक अप्रोच रिसर्च अप्रोचेस भी इसका डिफरेंट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहां पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद जाकर फील्ड पे जाकर फील्ड साइंस भी कहते हैं फील्ड पे जाकर पूरा ऑब्जर्व करके फर्स्ट हैंड पे नोट डाउन करते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन है बाकी सारे जगह पे बाकी सारे साइंसेस में क्या है द रिसर्चर सिट्स इन दी क्या बिन ऑफिस में बैठ के आराम से काम करते other social sciences but anthropology is not like so they go to the field they work in the field similarly case studies वगैरह करते हैं and comparative methods which I have discussed cross cultural studies दो cultures के बीच में but uh, it, it doesn't mean कि इतनो centric इतनो centric और ये इतनो centricism को promote नहीं करता है they maintain that cultural relativism पहले होता था जो आर्म चेयर जो एंथ्रोपोलॉजिस थे नाइनटीन सेंचुरी का ये भी टेलर ये लोग जो है दे यूज टू बी इतनो सेंट्रिक बट नव इट इज कल्चरल रिलेटिविज्म काफी वाइड स्प्रेड है ठीक है दिस इज अनदर यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देन एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जिसका मतलब है कि एप्लीकेशन ही नहीं है एप्लीकेशन से होता है कि कोई एक रिसर्चर है फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का बात करते हैं कोई एक रिसर्चर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बना दिया है टीम ऑफ रिसर्चर्स बना दिया है उसका जो यूटिलिटी एक्चुअल एप्लीकेशंस कर रहे हैं टेकी पर्सन एक इंडस्ट्री कर रहे हैं बट यहां पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज गोइंग टू टेक द एक्शन मतलब दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द एक्शन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ दिस इज अगेन यूनिक क्योंकि यहां पर देखो जो पर्सन जो रिसर्च करके डाटा गैदर कर रखा है जो सिचुएशन को ग्राउंड लेवल तक समझ रखा है वही पर्सन जाकर इज गोइंग टू रिजॉल्व दैट फॉर एग्जाम्पल ताकर बप्पा देर आर मेनी पीपल एस सी रॉय वैरियर एलविन है मेनी पीपल डिड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेटिव्स, देयर कल्चरल वेरिएशंस एंड ऑल उसका परस्पेक्टिव से समझ उसको कोशिश किया है कि हर साइड से उनको so this is another uniqueness of now these are all what we intended to cover in this particular session dekho session khatam hone ko aa raha hai if you have like listen till now it means pasand aaya hoga kuch na kuch so learn kiya hoga so if it is helpful to you please subscribe to the channel and if you have any suggestions please put it in the comment section and share it among your fellow aspirants so that they can also get access to this whatever the like mera experience ke sath mera research ke sath jo bhi yahan par 
कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो भी सेशंस लेकर आऊँ ये उनको भी मदद मिले ठीक है एंड आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन ऑल दो सब्सक्राइबर्स हैव सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी एंड दोस फॉर गोइंग टू सब्सक्राइब नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट मैंने ट्वेंटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है इस बार आया है वो वाला क्वेश्चन रखा है दिस इज फ्रॉम पेपर वन ट्वेंटी एग्जामिनेशन में पूछा है ये क्वेश्चन अगर आप ये सेशन पूरा अच्छे से कवर करेंगे तो आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी इज दिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस ये लॉबरेट दस ट्वेंटी मार्क्स के लिए आ गया क्वेश्चन आज जो पूरा जो जिस इस सेशन में जो भी पढ़ा है इसी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं सिस्टमैटिक यस सिस्टमैटिक तरीके से कवर करता है ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट हैज सम ऑब्जेक्टिव इसका इंटरेस्ट जो है वो क्लियर कट है कि क्या क्या कवर करना होलिस्टिक बिकॉज इट टचेस ऑल द एस्पेक्ट अट ऑल द टाइम्स अट ऑल द रीजियंस सो होलिस्टिक इन देंस एंड टाइम्स एंड प्लेसेस है इसको इलाबोरेट का मतलब है कि यहां पर आप इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करते हुए यू हैव टू राइट द आंसर अलॉन्ग विथ एग्जाम ठीक है तो देन दैट्स इट नेक्स्ट कम्स सेकंड क्वेश्चन जो है क्रिटिकली एग्जामिन द रूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन कॉन्टेम्पररी इंडिया ये है विथ रेस्पेक्ट टू अप्लीकेशन एंड स्कोप में जो डिस्कस किया है हमने अप्लीकेशन उसको लेकर आप लिख सकते हो पंद्रह मार्क्स के लिए आया टू में ठीक है कॉन्टेम्पररी प्रेजेंट इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है विलेजेस स्टडी करने में ये अगर पेपर टू कवर करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इवन मच बट अभी थोड़ा सा लिमिटेड इंफॉर्मेशन है डू वन थिंग राइट दिस वन दिस क्लियर कट यही से हो जाएगा बन जाएगा देन ये वाला पेंडिंग रखते हैं ये सेकेंड पेपर के टाइम पे गैन आएगी देन ये वाला क्वेश्चन जो है हाउ डू यू सिचुएट एंथ्रोपोलॉजी इन सोशल साइंस ये भी डायरेक्ट है यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर इट आई डोंट यू It's neither purely biological nor purely social cultural. It is bio cultural. ठीक है. So social sciences में you can compare with other sciences. ये ना आगे next two session में जब जाएंगे हम, we'll discuss one point two में होता है link of anthropology or relation of anthropology with other social sciences. वहाँ पर और clearly समझ में आ जाएगा. अभी थोड़ा groundwork बनाओ. ठीक है. so these are all the questions for your practice you can practice it now question aata hai ki sir aap to question de diya answer kon check kar we are working on it theek hai so jaise hi team ban jata hai jaise i get some you no know, some of the aid or some of the support from other people definitely i'll i'll give one dedicated mail to you where you can send your answers and we will, we will evaluate and we will theek hai but that may take some time theek hai तो तब तक आप प्रैक्टिस करो कीप इट इन कीप टेक वन बुक फॉर आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस ऑल ऑफ योर आंसर्स इन दैट बुक ठीक है नेक्स्ट जो है बस दिस इज ऑल द इंटेंडेड लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस सो फॉर इट्स बीन रियली सपोर्टिंग फ्रॉम वट एवर दब्सक्रिप्शन दैट यू हैव डन द कॉमेंट्स एंड द मेल्स एंड थैंक यू नोट्स एंड एवरीथिंग दैट रियली मोटिवेट्स मी वंस अगेन इफ दिस इज यूजफुल टू यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इट कैन रीच टू मैक्सिम friends thank you very much see you in the next session with 1.2 section of paper and see okay bye everyone take care happy learning